んこんにちは。こんにちは。編集長マジです。今日は巻き役が輝きまくっている韓国ドラマについて語っていきたいと思います。これはですね実はライブやった時に視聴者の方からあのリクエストをいただいてちょっと今回話してみようと思って基礎編という形で今回は語りますでももっとね多分たくさん脇役が輝きまくってるドラマですたくさんあると思うのでまたそれはね追ってご紹介できたらなと思ってますので今日はどんなドラマが選ばれているのかぜひ楽しみにしてくれてくださいそれでは早速どうぞではまず一つ目一つ目は屋根裏部屋の皇太子ですこれはですねなんとユチョンさんが出演されているドラマになるんですけれどもあっもちろん落ちた屋根裏村の皇太子はタイムスリップするお話なんですねで朝鮮時代から現代に来て朝鮮時代で皇太子だった方が現代でもう何もかも分からず生活の仕方も分からずそんな中で社会性を育んでいくっていうドラマになるんですけどそれの道連れになって朝鮮に来たというか、まあ、ついてきたのかな手下というか部下たちがいるんですよねでその部下たちがめちゃくちゃ可愛くてでもそれがね脇役が輝きまくっているように認定させていただいたんですけどマジで可愛くてチーム団体としてもすごく好きになりますなのでそこは皆さん要チェックかなと思います屋根裏部屋の皇太子ってだいぶ古いドラマになるので見てない方もいるとは思うんですけれども私的にもですね歴代ドラマのうちの結構上位に入るぐらい大好きな作品の一つとなっておりますのでぜひ見ていただけたらなと思いますそれでは2つ目は「愛の不時着」ですこれはねもうわどこ,どこまでも脇役っていうっていう話なんですけれどもこれもですねリ・ジョンヒョクのチームのメンバーたちがもう個性派ぞろいでまあ最高なんですよそれぞれに特徴があって特にこう北朝鮮からソウルに出張に来た時とかはもう特に可愛くてこうサブウェイとか見るだけで嬉しいしパチンコ屋にずっと行っちゃうし寝カフ最高ってなるし、まあ、PC 版ですねパソコンゲームずっとできる部屋日本で言ったらネットカフェみたいな感じなんですけどがもう最高すぎてそこから離れないとか本当にねいろんなことが可愛くててかもう初めての体験がいっぱいだから喜んでる姿を見るのとかもすごく楽しくてめちゃくちゃ良きでございます。はい、そのね部下たちももちろん可愛いんだけどもう一組出現してくるカップルとかあとか<笑>っていうのもなんかすごい輝きまくってて「愛の不時着」って本当にいろいろ計算され尽くしてできたドラマなんだなっていう風に感じましたいやもう最高ですねそしてじゃあ3つ目は「彼女は綺麗だった」ですもうこれもさもうマジで名作なんだけどでもやっぱり脇役っていうかもうサブキャスト重視役みたいな人々がもう本当に最高で2人の恋物語の行方を追うみたいな感じでもあるんだけどとある事件というか物語的に事件性を含んでいるドラマになるのでそうなった時に大事な役割を担う人がたくさんいるんですよもうジュニちゃん可愛いしシモンもいい感じだしっていうことでえあの人がみたいな展開も待っているわけですどないするっていう感じなんですけれども待っているからこそどういう風に楽しめるのかなとかあこの人ちょっとサブだったんだみたいな発見もあるんですよ彼女は綺麗だったわ見てない人もう万が一いたらぜひ見ていただきたいなと思いますいやーもうマジで見てほしいからねそれに関して言うと初めての人にもおすすめできる韓国ドラマの一つとなっておりますので私の言ってることもわかると思うしなのでぜひ皆さんご覧くださいでは4つ目4つ目は分かっていてもですもう2021年私どんだけ分かっていても言うてんってなったんですけどやっぱ脇役が輝きまくってるといえばやっぱ学校のお友達ですよもうこれ最高じゃないですか学校のお友達たちめちゃくちゃ変わってたあと皆さん忘れてるかもしれないけど女の子2人でカップルになった人々いましたよねなんかもうあこれもスポに入るのかまあいっか<笑>学校のお友達がよりより輝いて見えるというかリアルなんですよね妙にリアルだからこそ分かることもあるしだからこそ若い人の共感を得ていたドラマなんだろうなーというふうに思いましたでも最近に戻れるもんならああいう大学生活してみたかったって思いはするんですけどでもジェオンみたいなイケメンに振り回すのもちょっと辛いみたいななんかまあそんなねあの狭間で生きておりますがもし戻れるのであればちょっと充実した大学生活を意識してみようかなと思いますで私も毎週レビューしたりとか分かっていてもではいろんな施策をね取り入れてみましたが今でもすごい再生回数あるんだよねそれこそ韓国の反応とかはいつもねドラマでやっている内容ではあるけどその中でももうめちゃくちゃたくさんね反応もいただいたし見てもいただいたドラマの一つですなんかもう一
ちゃくちゃ最高って言いますかねもう最高なんですよこれに関して言うとなので分かっていても見てない方も絶対に見ていただいてもいいですかっていうところを私からお伝えしたいなと思いますということで続いて5つ目は相続者たちですこれもねもう,もう分かっとるんやっていうぐらいもうてか脇役誰っていう本当にね脇役の定義分からんぐらい人が出てくるドラマですでイ・ミヨンさんとパクシネちゃんが出演するんですけど主要の物語の人物って8人ぐらいいてその8人が8人それぞれの輝き方で大活躍してるんですよ誰か一人に絞れって言われた時に私絞れないっていうぐらいめちゃくちゃいて大変<笑>大変だしなんかもう好きって感じなんですよ本当になので好きですっていう気持ちしかないんですけれどもぜひまだの方は見ていただきたいのとまあその違った観点で見るのもすごく面白いと思うのでぜひご覧ください続きまして次は海町チャチャチャです海町チャチャチャはですね新美奈さんとキムソノさんが出演されているドラマでもうこれも脇役が輝きまくってる一つですよねもう脇役といえばさあどうぞせーのはいそうですね<笑>脇役って言っていいのか分かんないんですけど村の人々が本当にあったかくて素敵な人たちばっかりでで癖者でみたいなところですっごい面白かったですでこれはヒーリングドラマって歌ってるだけもあって本当にヒーリングされるような感じっていうのなんかもうね幸せホルモン溢れ出てますみたいなのがすごいするドラマですで新美奈さんとキム・ソノさんはもちろんなんだけどその初恋の相手であったりだとかあと住み込みでのねバイトみたいなのも最初出てくるのでそういったバイト先での出会いとか楽しいだろうなっていろんな妄想をするに限るみたいなところがちょっと挙げられるかなと思いますじゃあそしてラストですねラストはなんとヴィンチェンツォですいやもうこれもねカッサーのカッサーのっていうのをやってましたけれどもヴィンチェンチョッカヴィンチェンツォカサノさんのですねまあいろんな生き様を描いた作品となってましてでもこれもねそのクムガビルっていうのが舞台になるんだけどそのビルのね入居者たちがまあキャラ濃いのよめちゃくちゃ濃いのだからもうそれがもう最高最後にはもうチームヴィンチェンツォ大好きみたいな私もサンムネ選ぶ時にあえて全員のやつにやっちゃったりとかもう人を超えて動物までも仲間だからこれ言ってること分かるからっていうところで皆さんにもぜひですね見ていただきたいなっていうのと脇役が輝きまくってる韓国ドラマっていうタイトルだから脇役ってどこまで入れるんだとかどういう定理で入れたらいいんだろうみたいなのがすごい迷ったんですけどでも今回はなんか本当にその役職とか取っ払ってのことをちょっと入れてみたのでまた機会があればそのいったお話もできたらなと思いますはい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございましたチャンネル登録と高評価お願いしますそして年内2万人を目指しておりますのでまだチャンネル登録されていない方は今すぐチャンネル登録をお願いしますはいそれではまた次回お会いしましょうアンニョン自分好みの服が見つからない似合う服がわからない本当に欲しい服に出会えないそれなら私たちが作ればいい上質でありながらシンプルなデザイン誰でもどこでも誰とでも着られるそれがエトリブ。ファッションは自分を着飾るものではなく自分自身を生かす一つの選択さあ夢を叶えようエトリバイトユース